Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. ప్రేజ్ ద లాడ్ ఈ ఆదివార సమయం దేవుని సన్నిధిలో రావడానికి దేవుడు మనకందరికీ ఇచ్చిన గొప్ప సమయమును బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హలలుయా ప్రేజ్ ద లాడ్ యోబ్ నుంచి కొన్ని విషయాలు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం యోబ్ అన్న వ్యక్తి మనకందరికీ చాలా పరిచయమే కానీ ఆయన జీవితం చూస్తే మనకి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒకటి తర్వాత ఒకటి కోలుకున్న కోలిపోయిన ఒక వ్యక్తిగా వైబిల్లో యోబ్నే మనకు కనపడుతుంది కానీ కష్ట దే కష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు జీవితంలో పరిస్థితులు మనకు అర్థం కాని సమయం వచ్చినప్పుడు యోగ గ్రంథం మనకి చదివితే చాలా బాగుంటుంది మనకి చాలా విషయాలు దాంట్లో నుంచి నేర్చుకోగలం నాకు ఉన్న చాలా ప్రశ్నలకి యోగ జీవితం ఒక జవాబుగా దేవుడు చేశారు దాంట్లో నన్ను బలపరచిన కొన్ని మాటలు మీతో కూడా పంచిపెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను యోగ గ్రంథంలో మొదటి అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం చదువుదామా అమ్మే హలలుయ ప్రైస్ అలాడ్ చూసారా యోగ జీవితంలో జరిగిన అన్ని మీకు ఇప్పుడు నేను వివరించ అవసరం లేదు మనకు తెలుసు ఫస్ట్ ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నాడు బిడలందరినీ పోగొట్టుకున్నారు ఉండి ఉండి వెంటనే ఇల్లు తనకున్న పశువులు అన్నీ లైఫ్ స్టాక్ అన్నీ ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఎంత ఆ లెక్కలు మనం మన ఇప్పుడు ఉన్న రేట్ పోల్చుకుంటే కోటిలో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అంత నష్టం కింత చిన్న సమయంలో యోగ జీవితంలో జరుగుతున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది అది అది సరిపోనట్టుగా ఆయన బాడీలో కూడా చాలా బాధ కలుగుతున్నట్టుగా రోగం కూడా వచ్చి సొంత భార్య కూడా నిన్నలు వేసిన పరిస్థితి యోగ జీవితంలో కనపడుతుంది దీనికంటే సమస్యలు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉన్నారండి అంత సమస్య దేవుని కృప మనకి రాలేదు కానీ జో యోగ జీవితంలో చూస్తుంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి భయంకరమైన కష్టం వచ్చిన ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్యాన్ని బట్టి ఏం మరొకసారి చదవండి అందరూ చదవండి ఆ వాక్యం హలలుయా ప్రైస్ లాడ్ మనకు ఒక చిన్న సమస్య వస్తే చాలు ఎస్యా ఎందుకు నాతో అలా చేసావు నాకెందుకు ఇది వచ్చింది ఎన్ని సమస్యలు మన ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తే నాకు వస్తుంది వీ బ్లేమ్ గాడ్ ఫస్ట్ మనం దేవుని మీద నిన్నలు వేయడానికి ఒక ప్రేరేపణ కలుగుతుంది ఒక రీజన్ ఎందుకంటే మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంది అది కరెక్ట్ కూడా దేవుడు అన్నిటిపైన కంట్రోల్ ఉన్నారని అంతే కదండి అన్నిటిని దేవుడు నియంత్రిస్తున్నారని మనకు ఒక విశ్వాసం అందుకే మనం దేవుని అడుగుతున్నాం ఎసే నాకు ఇది ఎందుకు జరిగింది ఇది ఎందుకు మీరు నా జీవితంలో ఒప్పుకున్నారని కానీ యోగ జీవితంలో యోగ కూడా తెలుసు కానీ యోగ ఎప్పుడు దేవుడినే అన్యాయస్తుడుగా కానీ ఆయన మీదే బ్లేమ్ పెట్టేవాడుగా మనకి కనపడట్లా హిడెన్ బ్లేమ్ గాడ్ ఎందుకని మనం కొన్ని విషయాలు చూద్దాం రెండో సమువేలు మీరు నాకు చదివి సాయం చేయండి రెండో సమువేలు ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వాక్యం చదువుదామా ఓకే చాలండి ఇక్కడ ఎవరు ప్రేరేపించారంట ఈ దావీదిని ఎవరు ప్రేరేపించారు లెక్కించ జనల లెక్క పెట్టడానికి మరొకసారి మరొకసారి చదవండి ఆయన అంట దేవుడే కదా ఓకే సో దేవుడు ప్రేరేపించారంట దావీదనే జనరల్ లెక్క పెట్టుకోవడానికి ఇంకో మొదటి దిన వృత్తాంతం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుతారని ఇక్కడే చూసారండి సాతాన్ అని రాశారు మనకే కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది బైబిల్లో కొన్ని విషయాలు మనకి అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎలా ఇష్టపడుతున్నారంటే యోగ్ జీవితంలో కూడా మనకు తెలుసు సాతానే వచ్చి దేవుడిని అడుగుతారు కదా యోగిని నేను ముట్టొచ్చా అంటే అప్పుడు దేవుడు అడుగుతారు ఎందుకనంటే మీరు మొత్తం కంచి వేసి ఉన్నారు అంటే మిమ్మల్ని అయితే నన్ను సాతాను కానీ ఎవరైనా ఏమైనా ఒక చిన్న విషయం చేయాలంటే ఎవరు పర్మిషన్ కావాలంట దేవుని పర్మిషన్ కావాలి హలలుయ ఆయన ఒప్పుకోకపోతే మన జీవితంలో ఏమీ జరగదండి అది మొదటిగా మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే 
కానీ దేవుడు ఒక్కొక్క సమయంలో మన జీవితంలో కొన్ని విషయములు మమ్మల్ని నేర్పించుకోవడానికి కానీ ఆయన స్వరూపములు మనల్ని మార్చుకోవడానికి ఒక పవిత్రకరణ సైంటిఫికేషన్ శుద్ధీకరణ చేయడానికి కొన్ని సాతాను లేకపోతే కొన్ని ఏజెంట్స్ని వాడుకుంటారనమాట ఆ సమయంలో మనం దా ఏం చేయలే పరిస్థితి అయినా దేవుని మీద మాత్రం నిన్నలు వేయకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు మనకి రానివ్వలేదు కానీ దేవుడు తెలియకుండా అది మన జీవితంలో జరగలేదు హలలుయా సో ఈరోజు మనం చూస్తుంటే యోబ్ జీవితంలో అంత భయంకరమైన పరిస్థితులు జరిగినప్పుడు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదన్నీ జరుగుతుంది దేవుడు ఒప్పుకునే జరుగుతుంది కానీ దేవుని చిత్తం లేకుండా లేకపోతే దేవుడు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా మన జీవితంలో ముట్టుకోవడానికి కూడా ఏ శత్రుకి ఏ అవకాశం లేదు హలలుయా ఈరోజు మీ జీవితంలో ఏ పరిస్థితి మీకు అర్థం చేసుకుని పరిస్థితులు ఉన్నా లేకపోతే ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది క్వశ్చన్స్తో సమస్యలతో ప్రశ్నలతో మీరు కూర్చున్నా ఒకటి మాత్రం నిర్ణయం చేసుకోండి ఎన్ని శాతాన్ చాలా విషయాలు చేయగలుగుతాడు కానీ దేవుని పర్మిషన్ లేకుండా ఆయన మమ్మల్ని మాత్రం ముట్టుకోలేరు హలలుయా ఇది దేవుని భక్తులకు బాగా అర్థమైంది దేవుడి బైబిల్లో విశుద్ధులకి సైన్స్ ఆఫ్ గాడ్కి అర్థం కాయని అర్థమైంది కాబట్టి వారు ఎక్కడ కూడా దేవుని ప్రశ్నించలేదు రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం మనం చాలాసారి చెప్తాం కదా ఏంటి దేవుని ప్రేమించే వారికి సంకల్పం చెప్పిన పిలవబడిన వారికి ఆ సమస్త మేలు కొరకు ఈరోజు మనం ఒక్క పిక్చరే చూస్తాం అదిగో కోవిడ్ వచ్చింది ఈ నష్టం కలిగింది ఇది అయిగిపోయింది కానీ యాభై సంవత్సరం తర్వాత లేకపోతే మన జీవిత అంతంలో ఇది సమస్తం కలిగి వస్తున్న రిజల్ట్ ఈరోజు మనకి తెలియదు కానీ అది చూచున్న దేవుడికి తెలుసు ఈరోజు ఎలాగ మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలి ఆ నిత్య జీవితం మనం పొందుకోవాలని హలలుయా ఈ ధైర్యంతో మాత్రమే మనం ముందు కలిగితే దీనికి అన్నిటికీ ఒక సమాధానం మనకు కలుగుతుంది అనమాట ఏ సం చాలా విషయాలు చేస్తాడు ఈ ఫరవో హృదయం గురించి మీరు చాలాసారి చదువు వింటారు నాకు చాలా సంవత్సరం అదొక ప్రశ్నగా మారింది చాలా చోట్లు ఎక్స్ నిర్గమకాండం ఏడో అధ్యాయం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వాక్యం చూడండి చాలా చోట్ల విషయం రాయబడి ఉంది నిర్గమకాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం అదే చూసారా ఇక్కడ అన్నీ ఏం రాసిందంటే యహోవా దేవుడే ఫర్వో హృదయం కఠినపరిచాడని మనకు అది అర్థం కావట్లేదు కదా ఇంకా ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేనో వాక్యం చూడండి ముప్పై రెండో వచ్చిన వాళ్ళ ఫరవోయే తన హృదయం కఠినపరిచినట్టుగా ఉంది ఇక్కడ అన్నీ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దేవుడు కొన్ని సమయంలో ఒక సమయంలో మనకి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన కుమారుడు ఇంగ్లీష్లో ప్రాడిగల్స్ అని అంటారు తప్పిపోయిన కుమారుడు సో ఆయన ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకు తెలుసు అన్నీ పోగొట్టుకుని ఆ పందులు మేయించడానికి అక్కడికి వెళ్ళారు పందులు చూసిన ఆయన ఆ ఆ పందులు తిన్న ఫుడ్ కూడా కొడుకుకి ఇవ్వలేదంట అప్పుడు ఆయనకి బుద్ధి వచ్చి తండ్రి ఇల్లు గుర్తొచ్చింది హలలుయ ఆ మనుషుడు ఆ ఫుడ్ ఆయనకి ఇచ్చి ఉంటే అక్కడే ఉండిపోయేవాడేమో అంతే కాదండి సో కొన్ని సమయంలో దేవుడు కొన్ని దుష్టుల్ని మన జీవితంలో పెడతారు తండ్రి ఇల్లు మనకు గుర్తు రావాలని మనం వెళ్ళవలసిన చోటలు వెళ్ళడానికి దేవుడు కొన్ని విషయాలు మన జీవితంలో ఒప్పుకుంటారు ఇక్కడ ఫర్వో హృదయం దేవుడే కఠినపరిచినట్టుగా మనకు కనపడుతుంది అప్పుడు మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తుంది దీంట్లో ఫరవో దేవుడు ఎందుకు ఫరవో జీవితంలో అలా చేశాడని దానికి కూడా బైబిల్లోనే సమాధానం ఉంది రోమపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడో వాక్యానికి రండి రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం తొమ్మిది నైన్ వర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇట్స్ అలాడ్ చూసారండి దేవుడు కొంతమంది హృదయం అంటే నేను అది ఎలా అర్థం చేసుకున్నారంటే మనకి దేవుడు రక్షణ పొందుకోవడానికి లేకపోతే దేవుని తెలుసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఇస్తారు ఆ అవకాశం మనం పోగొట్టుకుని మన దుష్టత్వంలోనే మనం మిగిలిపోతే దేవుడు కూడా వదిలేసిన ఒక పరిస్థితి వస్తుంది అప్పటి నుంచి దేవుడు దుష్టుడిని ఎందుకు వాడుకుంటారంటే నీతి మందులు సరి చేసుకోవడానికి వాడుకుంటారు లేకపోతే ఒక నిత్యమైన నాశనానికి వదిలేస్తారు కొంతమందిని ఈ ఫరవోనే కూడా దేవుడు అలాగే ఇక్కడ చూస్తే దేవుడు ఫరవో జీవితంలో కొన్ని చేయలేకపోయాడు కాబట్టి ఆ ఫరవోనే ఇజ్రాయల్ బిడ్డల్ని బాగు చేయించడానికి వాడుకున్నట్టుగా మనకి కనపడుతుంది ఇంకా కిందకి చదువుతున్నే ఆయన ప్రశ్నించడానికి మనం ఎవరు అంతేకాదండి అలాగైతే ఆయన చిత్తం ఎదిరించిన వాడు ఎవడు 
ఆయన ఇక్కడ నేరం మోపిన ఆయన నేనుతో చెప్పువాడు ఎవడు అని ఇక్కడ రాయబడినట్టు కనపడుతుంది ఈ రోజులో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక నిత్య జీవం కోసం పరలోకంలో వారసలుగా ఎండుకున్న మన జీవితంలో దేవుడు కొన్ని ఒప్పుకునే జరుగుతుంది అది ఎందుకంటే ఈ లోకంలోనే ఆ నిత్య జీవితం మనం అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రక్షణ రోజు రోజు దేవుడు మనం పవిత్రీకరిస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని దేవుడు ఒప్పుకుంటారు కొన్ని దుష్టుల్ని కొన్ని మన జీవితంలో దేవుడు పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే వారు ఇక్కడి నుంచే ఆ నిత్యమైన ఆ శిక్ష అనుభవిస్తూనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట హలలుయ ఆ నిత్య జీవితం ఈరోజు అనుభవిస్తున్న దేవుని విడలను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ కొన్ని కష్టములు నష్టములు మన జీవితంలో వస్తున్నప్పుడు అది మంచి కోసమే దీంట్లో దేవుడు ఏదో ఉన్నతమైనది ఉంచి ఉన్నారైన దర్శనం కలిగి ముందుకు వెళ్తే కనుక అది మన జీవితంలో దేవుడు ఊహించిన కార్యములు చేయడానికి దేవుని ఒక అవకాశంగా మారుస్తారనమాట చాలా విషయాలు బైబిల్లో మనకి దీనికి తగినట్టు కనపడుతుంది పౌలు గారు చెప్తారు మీ దగ్గర రావడానికి నేను చాలా సరే శ్రమించాను కానీ కుదరలేదని సాతాన్ ఒప్పుకోలేదని పౌలు గారు చెప్తున్నారు ఏమండి వాక్యం పరిచర్య జరగడానికి సాతాన్ ఒప్పుకోకుండా ఉంటుందా సాతాన్ ఆపగలరా దేవుని పరిచర్యనే అది దేవుడు ఒప్పుకుంటేనే జరుగుతుంది దేవుడు సమస్తను నియంత్రిస్తుంది దేవుడు ఒప్పుకోకుండా అలాగే జరగదు అనమాట ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినది అందుకేనే దేవుని జ్ఞానాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మన వలన అస్సలు అవ్వదు సో మనం కొంచెం కొంచెం అర్థం చేసుకుంటున్నాము ఈ రోజులో యోగ్ గ్రంథం గురించి విజ్డమ్ లిటరేచర్ అని అంటారు దాంట్లో కొన్ని రోజులు కొన్ని క్లాసెస్ తీసుకున్నాను నిజంగా దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఆయన ఒక ఆలోచన ఆయన పద్ధతులు మన తలకు మించినది అనమాట మనం అర్థం చేసుకోలేము ఎందుకు జరుగుతుందని అందుకే మనం చాలా సమయం ప్రశ్నలు వేస్తాం ఇలాగ మీరు ఎందుకు చేయలేదు నా జీవితంలో నేను అనుకున్నట్టుగా ఎందుకు జరగలేదని చాలా ప్రశ్నలు మనకి మిగిలిపోతాయి అందుకే ఇక్కడ యోబ్ కానీ ఏం ప్రశ్న వేయలేదు ఆయన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చాలా మాటలు చెప్తున్నారు ఆయన చాలా నీతి మందులు నువ్వు అనుకున్నావా నువ్వు పాపం చేసే కాబట్టి నీ జీవితంలో కష్టములు జరిగింది అని చాలా మాటలు జోబునే ఆయన ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చెప్తారు కానీ యోబ్ ఏ విషయంలో కూడా దేవుని మీద నిన్నలు వేయలేదు కానీ పాపం కూడా చేయలేదని దేవుడు కూడా సాక్ష్యం చెప్తున్నారు హలలుయ ఈ రోజులో కష్టములు వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి మన జీవితంలో మన కలుగుతున్న విషయంలో దేవుని మీద నిన్నలు వేయకుండా కానీ ఆ విషయంలో కూడా పాపం చేయకుండా మనల్ని కాపాడుకుంటే చాలు ఆ విషయంలో ఒక మంచి అంతంలోకి తీసుకురావడం అది దేవుని పని అన్నమాట హలలుయ మనం ఇంకా ముందుకు చూస్తుంటే మొదటి రాజులు ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వాక్యానికి వస్తుంటే మొదటి రాజు ఇరవై రెండు ఇరవై ఇది దేవుడు అడుగుతున్న ప్రశ్న అనమాట ఆహాబు మనకు తెలుసు దేవునికి విరుద్ధంగా బాగా చేసి దేవునికి అన్యాయంగా తిరిగిన రాజు సో దేవుడు చెప్తున్నారు ఆహాబ్ని ప్రేరేపించి ఆ రామోద్ గెలియాదికి వెళ్ళడానికి ఎవరు ఎవరు ప్రేరేపిస్తారని దేవుడు అడుగుతున్నారు చదవండి ప్రేసల్లో హలలుయ ఇది మనకి చాలా వింతగా ఉంది కదండి వాక్యం కొన్ని అబద్ధం ఆడే ఆత్మను దేవుడు వాడుకుంటారంట అది కొన్ని ప్రవర్తన నోట్లో కూడా ఇస్తారని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అందుకే నేను చెప్పాను కొన్ని దేవుని మాటలు దేవుని కార్యాలు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు మీ ఇప్పుడు మీ మనసులో కూడా చాలా ప్రశ్నలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ దేవుడు నాకు దేవుడు ఎలాగ రాయబడి ఉందంటే కొన్ని ఈవిల్ స్పిరిట్స్ని కూడా దేవుడు వాడుకుంటారు ఆయన పని కోసం సాతాన్ని కూడా దేవుడు వాడుకుంటారు ఎందుకంటే సాతాన్ దేవుని పని వాడే కాబట్టి సాతానికి ఏ అధికారం లేదు దేవుడు ఒప్పుకోకపోతే సో సాతాన్ని కూడా ఇక్కడ వాడుకుంటారు ఎందుకంటే ఆహాబ్ దేవునికి విరుద్ధంగా తిరుగుతున్నాడు దేవునికి రిబ్బెల్ అనమాట ఆ ఆహాబ్ జీవితంలో కార్యం చేయడానికి దేవుడు ఆ ఆత్మని వాడుకున్నట్టుగా కూడా మనకు కనపడుతుంది ఇది మనకు హబకూక్లో కూడా కనపడుతుంది హబకూక్ మనం వస్తే కనుక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచనం చదవండి హబకూక్ మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచనం చూసారా ఇప్పుడు దేవుడు తన బిడలనే సరి చేసుకోవడానికి ఎవరిని వాడుకుంటారంట కల్దేవులు వారి గురించి కింద చదువుతున్నారు భయంకరమైన వారిని దేవుడే ఒప్పుకుంటున్నారు కానీ దేవుడు వారిని వాడుకుంటున్నారంట ఇది హబకు కూడా చాలా బాధ కలిగింది దే ఎందుకు ఎసయా వారినే అంటే మనం కిందకి హబకు అడుగుతున్న ప్రశ్న కూడా మీకు చదవచ్చు పద్ పన్నెండో వచ్చినాం పన్నెండు మూడో వచ్చినాం చదవండి 
చూసారా అంటే కల్దీలు అంటే భయంకరమైన వారని హబకోకే భయం వేస్తుంది అట్లాంటి వారు చేతుని మీ బిడ్డల్ని మీరు ఎందుకు శోధిస్తున్నారని అప్పుడు కూడా హబకోకి కూడా ఆ అర్థం అవ్వట్లేదు ఆ దేవుడు చెప్తున్నారు అదిగో నేను కల్దీరని కూడా మోగుతూనే వదిలేను కానీ వారు పాపం చేసేవారు కాబట్టి నేను వారిని వదిలేశాను వారికి ఒక శిక్షకు వదిలేసినట్టు అందుకు వారినే ఈ దేవుని బిడ్డల్నే సరి చేసుకోవడానికి దేవుడు వాడుకున్నట్టుగా కూడా మనకు కనపడుతుంది తర్వాత హవకుకి రెండు చేతులు ఎత్తి అప ఒప్పుకుంటారు ఎసియా మీ దేవుడు మీ జ్ఞానం నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు నీ పద్ధతి నాకు అవ అర్థం అవ్వట్లేదని హవకు కూడా రెండు చేతులు ఎత్తుతున్నట్టుగా మనకి తన వార్త కనపడుతుంది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇదే దేవుడు కొంతమందినే వాడుకుంటారు మన జీవితంలో మనలే సరి చేసుకోవడానికి మీరేం తప్పు చేపకో తప్పు చేయకుండా కొంతమంది వచ్చి మీ మీద నిన్నలు వేస్తారు కదండి అస్సలు ఎంత నేను ప్రేమించాను వాళ్ళేంటి ఇలా మాట్లాడే ఎంత బాధ కలుగుతుంది కానీ అక్కడ కూడా దేవుడు మనల్ని నేర్పిస్తున్న చాలా విషయాలు ఉంటాయి ఓర్పు నేర్పిస్తారు సహనం నేర్పిస్తారు కానీ నెక్స్ట్ రోజు మనం ఎదుటి వ్యక్తి గురించి అలా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారని కూడా ఆ పరిస్థితిలో దేవుడు మనల్ని నేర్పిస్తారు కానీ ఆ సమయంలో మనం అనుకుంటాం రెండు మాటలు చెప్పేయాలి వారిని సరి చేసుకోవాలని అనుకుంటాం కానీ దేవుడు నన్ను నేర్పించిన విషయం కరుణాపాత్రంగా కృపాపాత్రంగా పిలిచిన మనం వారిని సరి చేసుకోవడానికి అక్కర్లేదు వారిని సరి చేసుకోవడానికి దేవుడు కొంతమందిని ఉంచి ఉన్నారు కానీ మీ యొక్క దేవుని కృప మీరు పోగొట్టుకోకూడదు వారిని సరి చేసుకోవడానికని హలలుయ్య చాలాసార్లు నేను అనుకున్న నేను నిజమే చెప్తున్నాను కదా నేను వాళ్ళు చేసే తప్పే నేను వాళ్ళు చెప్పేయాలి సరి చేసుకోవాలని దేవుడు చెప్పారు అవసరం లేదు నీకు ఉన్న కృప నువ్వు పోగొట్టుకోకుండా ఉండాలంటే వారిని సరి చేసుకోవడానికి నేను కొంతమందికి అవచెప్పి ఉన్నారు కానీ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ యొక్క ద్రాక్షతో నువ్వు కాపాడుకోవాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడిన హలలుయ్య అందుకే మనం కొంతమందిని చూసి వారేంటి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా తిరుగుతున్నారు ఎంత భయంకరంగా పాపం చేస్తూనే ఉంటున్నారు వారెంత ఈ ఎంతో దేవుని బిడ్డల్నే చంపుతున్నారు ఎందుకు దేవుడు ఒప్పుకున్నారు చాలా ప్రశ్నలు మనకు వస్తుంది మన మనసులో కానీ ఒకటి మాత్రం గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఆన్ కంట్రోల్ దేవుడు ఎప్పుడు కంట్రోల్ ఉన్నారు ఉన్నారు ఆయన సోవరనిటీ అంటే సర్వత్వం ఆయన చేతిలోనే ఉంది అది దాటి ఏ శత్రు కూడా ఏమీ చేయలేరనమాట మన జీవితంలో కానీ మన బిడ్డల జీవితంలో కానీ ఏమీ శత్రుకి అవకాశం లేదు చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకోకుండా మన జీవితంలో ఏమీ జరగదు సాతాన్ పేతృను కూడా శోధించడానికి ఏసైని అడిగారు కానీ ఏసే ఒప్పుకోల ఎందుకంటే పే ఏసేకి తెలుసు పేతృ నిలబడలేరని యోబు నిలబడతారని తెలుసు కాబట్టి యోబ్ జీవితంలో దేవుడు ఒప్పుకున్నారేమో కానీ పేతృ జీవితంలో దేవుడు ఒప్పుకోలేదు పేతృని శోధించడానికి ఈరోజు మన జీవితంలో సాతాన్ కూడా దేవుని మాటకి లోబెడతారు కానీ మనం ఎంతవరకు లోబెడుతున్నారని మనం శోధి ప్రశ్నించుకోవాలి సాతాన్ కూడా యో పేతృను ముట్టుకోవద్దంటే పేతృ జీవితంలో సాతాన్ ఏ పనికి వెళ్ళలేదు కానీ మనం దేవుని బిడలుగా ఉండే మనం ఎంతవరకు ఆయన మాటలు కాలగిస్తున్నామని మనం శోధించుకుంటే చాలు చాలా విషయాలు కనపడుతుంది యో యోహోషో కూడా ఒకసారి కణానియల్ గురించి చెప్తారు వారిని కూడా దేవుడు ఇజ్రాయల్ బిడలని సరి చేసుకోవడానికి ఉంచుకున్నట్టుగా యహోష కూడా మాట్లాడతారు ఈ విగ్రహారాధన చేసే వారిని చాలా పదియే పదిగే దేవుడు చెప్పి ఆయన మాటలు ఆలకించిపోయిన వారిని కొంతమందిని ఇంకా దేవుడు కూడా ఆ నిత్యమైన ఒక జడ్జ్మెంట్ న్యా న్యాయం దోషం కోసం ఉంచి ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు చాలాసార్లు దేవుని మాట వినలేకపోతున్నారు హలలుయ దేవుని సిలువ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదండి ఏమైనా పాపం చేశారు ఆయన కానీ ఎంత ఘోరంగా మనుషుల యొక్క దుష్టత్వం సర్ర మనకు అక్కడ కనపడింది అసలు ఆ గుంపులో ఉన్న వారు అందరం క్రూసిఫై హిమ్ క్రూసిఫై నేడిచారంట ఏం తప్పు చేశారు ఆయన వాళ్ళు చెప్పినది ఏంటి మా రాజ్యం రోమా కింగ్డమ్ తీసివేస్తారు అని చెప్పి ఈయన వచ్చి ఉన్నారని చెప్పి ఉత్తనే ఏసే మీద చెప్తే ఆ ఫుల్ క్రౌడ్ సపోర్ట్ చేశారు ఏసీఆనే కొట్టడానికి ఏసీఆనే నిన్నలు వేయడానికి అని మన అందరి హృదయంలో ఇట్లాంటి వీఆర్ ఆల్సో అట్లాంటి ఒక గుంపే మనం కూడా ఒక అవకాశం దొరికితే మనందరం అట్లాంటి మేబీ ఆ గుంపులో మీరు ఉంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఏసీ అనే అక్కడే ప్రశ్న వేస్తున్నారు పైలట్ ఈ బరబాసిని వదిలేనా ఏసీని వదిలేనా ప్రశ్న వేస్తుంటే మనం ఆ గుంపులు ఉంటే మనం ఏం చెప్పేవారు ఏం చెప్పేవాళ్ళం మనం మీరు అనుకున్నారా మీరు ఏసీకి సపోర్ట్ చేసేవారని ఎందుకంటే అట్లాంటి గుంపులు ఉంటే మనందరం గుంపులు పాట అయిపోతాం 
వి విల్ ఆల్వేస్ స్టాన్ విత్ క్రౌడ్ క్రౌడ్ ఏం చెప్తున్నా మనం కూడా అదే చెప్తా అలాంటి మనస్థితి మనది అందరిది కానీ దేవుడు ఆ సిల్వర్ వారా కూడా చూపించారు అంత భయంకరమైన కష్టం ఇబ్బంది పెయిన్ టోర్చర్ జరిగినప్పుడు తండ్రి ఒప్పుకోకపోతే ఇదేమి జరిగేది కాదని వేసి అక్కడ కూడా ఒప్పుకుంటున్నారనమాట హలలుయ ఈరోజు మనం అది మాత్రం అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఈరోజు మీకు చాలా సమస్యలు వచ్చి ఉంటుంది మేబీ మీకు సొంతమైన వాళ్ళు చనిపోయి ఉంటారు మనం కూడా అనేకమైన వార్తలు వింటున్నాము భయంకరమైన మరణాలు వింటున్నాము కొన్ని ప్రశ్నలకి నేను రెండు మూడు వారాల నుంచి చాలా దేవుని కోసం చాలా వాడేబడేవారు మంచి యవన వయసులో పోగడం చూసి తట్టుకోలేని స్థితిలో నేను ఆగిపోయాను కానీ నాకు దేవుడు ఇదే సమాధానం ఇచ్చారు వారు వారి పని ముగించి వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు మిగిలిన వారు మాత్రం మీరు మీ పని ఎంతవరకు ముగించుకున్నారో చూసుకోమని మాత్రం దేవుడు చెప్పారనమాట ఈరోజు మనం అందు మాత్రమే మనం చూసుకోవాల్సింది కానీ ఈ పరిస్థితులన్నీ తట్టుకోవడానికి కూడా దేవుడు మనకి శక్తి ఇవ్వడానికి మనల్ని బలపరుస్తూనే ఉంటారు ఒక్క మాట కూడా చదివి మనం ఆ విషయానికి వెళ్దాం ఈ యోబ్ యోబ్లోనే పదకొండో అధ్యాయం పదిమూడో వచనం నుంచి చదువుదామా పదహారో వచనం ముందు ఫస్ట్ చదవండి పదహారు చూసారా ఇప్పుడు ఇక్కడ యోబుతో తన ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ చెప్తున్న మాట ఇదే కానీ ఇది దేవుని మాట కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది అని మనం దాంట్లో జ్ఞా వీ కెన్ మెడిటేట్ ఆన్ దాట్ నిశ్చయముగా నీ నువ్వు మర్చిపోతావు అంటే ఇక్కడ యోబుతో చెప్తున్నావు ఈ రోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్న బాధలు ఈ రోజు కష్టం అన్నీ నువ్వు మర్చిపోతావు దాటిపోయిన పారు అమ్మాయి సో ఇక్కడ దే యోబు ఏమంటున్నారంటే యోబుతో ఈ రోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్న బాధలు ఈ కష్టం అన్నీ నువ్వు మర్చిపోతావు ఇది ఒక దాటిపోయిన పారు నీటి వలనే జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా పోతే ఏం చేస్తానంట పదమూడు వాక్యం నుంచి చదవండి నీవు మనసును తిన్నగా నిలిపి నీళ్ళ ఓకే ప్రైజ్ లాడ్ హలలుయ నాలుగు విషయాలు ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడతాడు మనతో మొదటిగా పదమూడో వాక్యం ఏమన్నారు చూడండి మొదటిగా మనస్సు శ్రద్ధగా నిలపడినా ఇంకో రెండవది నీ చేతులు అయిన అంటే చేతులు చాపడం అంటే మనం అడగడానికి కాదు కానీ ఒప్పుకుంటున్నాం ఎస్ నాది ఏమీ లేదు ఇదంతా మీదే మీ చిత్తానికి ఒప్పుకున్నా అనమాట ఇంకా మూడవది పాపం నీ చేతులు ఉండటం చూచి నీవు దాన్ని విడిచి నేడలా నీవు కొట్టి వేసిన హలలుయ ప్రైస్ లాడ్ ఇది ఫాస్టింగ్ రోజులే కదా మన అందరూ ఒక పూట కానీ రెండు పూట మీ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి ఉపవాసం ఉంటున్నారు ఈ రోజుల్లో దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడుతుంది ఇదనమాట ఈ రోజుల్లో మనకి అందరి జీవితంలో కొన్ని విషయంలో విడుదల పొందుకోవాలి కొన్ని విషయాలు మనం మర్చిపోవలసిన ఉన్నాయి కొన్ని విషయములు మన సంతోషం పొందుకోవాలి స్థిరపడపోవాలి అయితే ఈ నాలుగు విషయం మనం చేయాలి మన జీవితంలో కష్టములు నష్టములు అన్నీ కలుగుతున్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు దాకా విన్నాము దాంట్లో కూడా దేవుని యొక్క చిత్తం ఉందని దేవుడు తెలియకుండా జరగట్లేదు సో ఆ విషయంలో మనం ముందుకు సాగాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఎలాగ రాయబడిందంటే కొన్ని విషయములు కొన్ని బాధలు మనం తట్టుకోలేక ముఖం పైకెత్తి చూడలేని పరిస్థితి మీకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు మీ బిడ్డలు ఏదో ఒకటి చేశారనుకో అది మీ యొక్క మీకు ఇష్టం లేక లేకపోతే మీరు మీరు ఎలా చేసేవారు కాకుండా మీరు బిడ్డలు చేస్తే మనం ఒకళ్ళు అంటే సపోజ్ మన క్లాసులో స్కూల్లో పిల్లలు కొట్టుకున్నారు టీచర్స్ పేరెంట్స్ని పిలిపించారనుకో అమ్మో మా బిడ్డలు ఇలా చేసిన మనం మొహం ఎత్తి చూడలేని పరిస్థితి చిన్న విషయం చెప్తున్నా అలాగే జీవితంలో చాలా చాలా విషయాలు వస్తుంది అందుకే యోబు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అలాగే పైకి తల ఎత్తలేని పరిస్థితి కానీ మనం చేయలేని కష్టములు కానీ అలాంటిది 
వచ్చినప్పుడు అదన్నీ మర్చిపోవడానికి మరల సంతోషం జీవితంలో పొందుకోవడానికి మనం చేయవలసిన నాలుగు విషయాలు ఇక్కడ మనం చదివే మొదటిగా మన హృదయాన్ని మనం తిన్నగా నిలుపుకోవాలి హలలుయా తర్వాత ఆయన వైపు మనం చేతిలో చాపుకోవాలి ఈ ఉపవాస రోజులో మొదటిగా ఈ కష్టములు నష్టములు అన్నీ వచ్చినప్పుడు ఎస్యా నేను తట్టుకోలేని విషయాలు నా దీ నా దగ్గరకు వస్తున్నాయి నేను దీంట్లో భరించలేకపోతున్నాను కానీ నేను సమస్తవం మీ జ్ఞానానికి అవ చెప్తున్నాను నేను ప్రశ్నించడం కానీ నిన్ను నిన్నలు వేయడానికి కానీ నా వల్ల నవ్వదు సో కంప్లీట్లీ హృదయాన్ని మనం ముందు సిద్ధపరచుకోవాలి మనస్సును సిద్ధపరచుకోవాలి ఆ మైండ్ సెట్ మనం మార్చుకుంటే గాడ్ యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ నువ్వు సమస్తను నియంత్రిస్తున్నావని ఆ హృదయాన్ని తిన్నగా పెట్టుకోవడం మొదటి విషయం అన్నమాట రెండో విషయం మన జీవితంలో ఆయన వైపు మనం చేయి చాపుతున్నాం ఏ మనుషుల మీద ఆధారపడుకోకుండా ఆయన వైపు మనం చేయి చాపుతున్నాం మూడవది ఎక్కడైనా ఏమైనా పాపం ఉండే అదన్నీ దేవునికి ఒప్పుకోవడం అది మన జీవితంలో తీసివేయడం ఆ ఆ పాపం మనం పెట్టుకుని ఇంకా మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఆ ప్రార్థనకి ఒక సమాధానం రాదు ఒక విడుదల రాదు సో అది దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకుని ఈరోజు ఎక్కడ మనం తప్పిపోయి ఉన్నామో ఎక్కడ ఆ మన గుడారంలోనే పాపం అని అంటే మన ఇంటిలో ఎక్కడైనా ఏదైనా విషయంలో మనం దేవుని దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉన్నామో కానీ ఆయన మాటలు కాకుండా మనం చేస్తున్నామో అదన్నీ ఒప్పుకుంటే గనక ఈ ప్రవాస రోజులో ఆ విడుదల దేవుడు మనకు దయచేస్తారు హలలుయా ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మీ జీవితంలో మీరు చేయని అనేకమైన నిన్నలు మీరు భరించుతున్నారేమో లేకపోతే మన జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు ఊహించని కష్టం నష్టం మీరు అనుభవిస్తున్నారేమో దానికి మిమ్మల్ని ఏమి దేవుడు ప్రశ్న వేరు హీస్ నాట్ గోయింగ్ టు బ్లేమ్ యూ ఫర్ దాట్ ఆ తప్పు మీద కాకపోవచ్చు బట్ మీ జీవితంలో మన నోటి మాటల ద్వారా కానీ మన ఆలోచన ద్వారా కానీ మనం చేసినది ఏమైనా ఉంటే లేకపోతే మన గుడారంలో ఏమైనా దుష్టత ఉంటే ఈ సమయం మనది ఒప్పుకొని మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయం తెరిచి అది ఒప్పుకుంటాం ఈ చాలా ఒక క్లిష్ట పరిస్థితిలో వచ్చిన యొక్క లోకం ఇది ఏం జరుగుతుందో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఒక దుష్టుడు ఇంకా దుష్టుదన చేస్తూనే ఉంటారని ప్రకటనలో రాయబడింది కానీ నీతి మందులు వారి హృదయాన్నే శుద్ధిపరించుకొని నీతి చేసేవారుగా ఉండాలి ఈరోజు అందుకే ఆ వాక్యం కింద చదువుతుండే పది పది పదిహేనో వాక్యంలో నిశ్చయముగా అమ్మేన్ అమ్మేన్ హలోయ చూసారండి మనకి తెలుసు ఒక ఒక చెరు అయితే దాంట్లో ఏమైనా చెత్త ఉండే అలాగ ఉండిపోయి కంపు కొడుతుంది కానీ పారిపోతున్న నీళ్ళు అయితే అదంతా పారిపోయి మరలా ఎప్పుడు అది కనిపించినట్టే మన జీవితంలో రాదు ఈరోజు మన జీవితంలో కొన్ని బాధలు కొన్ని కష్టములు నిన్నలు అది పారిపోయిన నీడి వల్లనే పోవాలన్నమాట అది మనం మర్చిపోవాలి ఉపవాస రోజులోనే ఆ విడుదల మన జీవితంలో జరగాలని ఈ నాలుగు విషయం మనం చేసి ముందుకు సాగాలి హలలుయ నిశ్చయముగా ఆ సంతోషం మనం అనుభవించాలి ఒక స్థిరత మన జీవితంలో దేవుళ్ళలో ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఏ భయంకరమైన సమస్యలు వచ్చిన దాని మధ్యలో కూడా ఆ నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా దేవుడు మనం నిలబడతారు ఈ సమయం మన అందరం ఈ నాలుగు విషయాన్ని బట్టి మన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుంటాం సాతాన్ ఒప్పుకుని దేవుడు ఒప్పుకుని సాతాన్ని వాడుకుని మన జీవితంలో కష్టత వస్తుంది కానీ దానికి మనం ఏమీ చేయలేము కానీ నిర్దోషంగా ఆయన సన్నిధిలో సమస్తం సమర్పించుకున్న బిడలుగా దేవుడు మన ఉంచునిగాక ఈ రోజులో నేను అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే మనకి దేవుడు ఒక స్వేచ్ఛత ఇచ్చి ఉన్నారు ఫ్రీ విల్ మనకి ఇష్టం ఉన్నది మనం చేసుకోవచ్చు కానీ దేవుని చిత్తం దాటి మనం ఏమీ చేయలేము అనమాట ఈరోజు మన జీవితంలో దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు మనం సంతోషిస్తాం ఆయన ఆశీర్వాదం ఇచ్చినప్పుడు సంతోషిస్తాం ఆ ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన దేవుడే ఆ కీడు కూడా మన జీవితంలో రానిచ్చారు ఎందుకంటే ఆ కీడులో కూడా దేవుడు కొన్ని పనులు మనం చేస్తారు తర్వాత పారిపోయిన నీళ్ళు వల్ల మన మర్చిపోయినట్టుగా కూడా చేసే దేవుడు అనమాట హలలుయ సో ఈరోజు ఏ విషయం గురించి మీరు కృంగి ఉన్నారో పర్వాలేదు దాంట్లో దేవుని యొక్క మహిమ మన జీవితంలో బయలుపరచబడాలని మాత్రం ప్రార్థన చేద్దాం భయంకరమైన 
భయంకరమైన విషయాలు బైబిల్లో మనకు కనపడుతుంది ఈ లోకంలో కూడా కనపడుతుంది ఈరోజు ఇండియాలో మనకి ఎంత ఫ్రీగా చర్చకి రావచ్చు కానీ చాలా దేశంలో ఆ స్వేచ్ఛత లేదు అసలు చైనాలో వాళ్ళు భయంకరమైన పరిస్థితిలో అండర్ గ్రౌండ్ చర్చెస్లో ప్రేయర్ చేస్తున్నారు సౌదీలో అలా చేస్తున్నారు కానీ మనకంటే ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ వారు ఆత్మీయంగా నిలబెడతారనమాట కష్టంలో ఎంత బాగా దేవుని ఆరాధించే వారిగా వారు నిలబెడతారు సో కష్టం మనకి ఒక దుఃఖంగా మారకోకుండా ఆ కష్టంలో కూడా దేవుని చిత్తం మన జీవితంలో చూసేవారుగా నిలబెడదాం ఈ మాటల ద్వారా దేవుడు మనల్ని బలపరిచిన గాక మనందరం ఈ సమయం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రచేయించి ఉపవాస రోజులో ఆ విడుదలు మనం పొందుకోవాలంటే మన హృదయాన్ని మనం పరిశోధించ పరిశోధించేద్దాం ఇసి నా హృదయాన్ని నువ్వు పవిత్రపరచండి ఏ దుష్టత్వం నా జీవితంలో గుడారంలో ఉన్నాయో అది తీసివేయండి అని సమర్పించుకుని ప్రార్థించేద్దాం ఆయన వైపు మాత్రం మన చేతులు చాపుతాం ఇసే ఆ హలలుయ నేను నీ వైపే చూస్తున్నాను ఏ మనుషుల మీద నేను ఆధారం తీసుకోవట్లేదు నాయన ఆయన సమర్పించుకుంటాం అలాగే సంపూర్ణంగా ఆ దేవుని యొక్క ఆలోచనకి సమర్పించుకున్నాం ఎక్కడైనా దేవుని మీద నిన్నెలు వేసే వరకు మనం నిలబడి ఉన్నామా ఆయన మీద మనం వేసే జీవితంలో జరిగినదన్నీ ఆయన మీద తోసేవారుగా మనం ఉన్నామా ఆయన మాత్రం అది చేయలేదు సాతాన్ కొన్ని విషయాలు మన జీవితంలో చే చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నాడు కానీ దాంట్లో కూడా ఒక మంచి ఎండ్ మంచి అంతం ఒక ఉన్నతమైన ఒక భవిష్యత్తు నీ గురించి చూసి ఉన్నాం కాబట్టి మాత్రమే దేవుడు అది ఒప్పుకుని ఉన్నారు ఆయన మనకి తప్పగా ఏమీ చేసే దేవుడు కాదు హలలుయ ఏ పరిస్థితికైనా అది ఒక మంచి అందం నిర్ణయం ఆయన పేరు బట్టి పిలువబడిన మానం కాబట్టి సంకల్పం చెప్పిన నిర్ణయించుకున్న వారమే మనం కాబట్టి అది అన్ని మంచి కోసమే అది వస్తుందని రోమపత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యంలో మనకు కనపడుతుంది హీ వర్క్స్ ఆల్ థింగ్స్ టుగెదర్ ఫర్ గుడ్ హలలుయ ఈరోజు మనం పైకి మొహం ఎత్తలేని పరిస్థితులు ఉన్నామేమో మనం చేసిన పాపములు జరిగిపోయిన తప్పుల వలన మనం బాధపెడుతున్నామేమో కానీ ఆ దుష్టత మన గుడారం నుంచి దూరం పెడితే గనక ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటే గనక మరలా సంతోషం అస్థిరత మన జీవితంలో ఇస్తారని దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రతి పరిస్థితికి ఒక అర్థం ఆయన సన్నిధిలో మాత్రమే ఉంది ప్రార్థన చేద్దాం ఎసయ ఈ జో ఈ రోజులో జీవితంలో జరిగిన నాకు అర్థం చేసుకోపోవచ్చు కానీ నీకు సమస్త కంట్రోల్ అన్నిటిని నియంత్రిస్తున్నారు కాబట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నావు నాయన హలలుయ వందనాలు వేసే అని సమర్పించుకుని ప్రార్థన చేద్దాం సమస్తం దేవునికి సమర్పించుకున్నాం హలలుయ మన జీవితంలో ఎక్కడైనా పాపం దాసి ఉన్నామైతే అది ఒప్పుకుని ప్రార్థన చేద్దాం ఉపవాస రోజులో పారిపోయిన నీళ్ళు వలన ఆ కష్టములన్నీ మన జీవితం నుంచి దూరం అయిపోవాలని అది మర్చిపోయే రీతిలో దేవుడు మనల్ని ఆశ్రదించాలని అనేక విషయాలు అవగాహన తెచ్చుకుంటాను కృప ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు నేను సమస్యలు ఇరుకుల ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ నీరు పారునట్లుగా నాయన సమస్తమును మీరు చేసే దేవుడు అయినందుకు స్తోత్రములు తండ్రి మరొకసారి సంఘాన్ని మీ చేతులకు అప్పగించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ మొదటి సర్వీసులు ఎంతవరకు నీ సన్నిధి మగ తోడుగుంచినందుకు స్తోత్రాలు నీ బడ్డలు విత్తుతున్న ప్రతి విత్తన మల్లను మీరు ఆశీర్వదించి ఫలింపజేసి నూరంతలు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరిని నాయన నీ ప్రత్యేకమైన కాపుతలు అనుగ్రహించి కుటుంబాలు బిడ్డలను అందరినీ కాపాడి వారి యొక్క వ్యాపారములు దీవించండి నాయన వారి ఉద్యోగాలు దీవించండి వారి ప్రయాణంలో తోడుగుండండి నీ సన్నిధి ఎల్లప్పుడూ తోడుగుంచి నడిపించండి ఈ చివరి వారపు వాసుకుడుకులు అందరూ పాల్గొంటాన్ని కృప చూపించండి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీకు చెల్లిస్తూ ఇప్పుడు వరకు వాక్యం ఉంచిన సేవకురాలు మీరు బలపరచండి ఇంకను మీరు వాడుకోమని అడుగుచున్నాము తండ్రి నాయన మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీకు చెల్లించుకుంటూ ఏ సుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నా మా పరమ తండ్రి మన తండ్రి నా దేవుని ప్రేమ కుమార్దయ్య పరిశుద్ధాత్మిక సహవాసము సన్నిధి ఆయన కృప మనందరికి తోడై ఉండి నడిపించును కాక ఏ సురక్తమే చె ప్రవే సురక్తమే చె ప్రవేశ నామడ సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక ఆమె నామే అందరి కొందనాలు ప్రభు మన దీవించును గాక థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ అస్ వి బిలీవ్ యు హ్యావ్ బీన్ బ్లెస్ చేంజ్ ఎంకరేజ్ అండ్ ఎంపవర్ టు లివ్ ఏ ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అవర్ అడ్రస్ Philadelphia Miracle Blessing Church 
ഏലൂർ വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യ കാൽ ഫോർ പ്രേയർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ വൺ സീറോ ടു വാച്ച് യു ട്യൂബ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ഫിന്നി ഫേ